nha yeah. em có thể ghi là dạng một nhé yeah. dạng một đó là loga cơ số a của x x hoặc là fx được bằng b đó nào em nào biết loại này thì tương đương với điều gì tương đương à, em nào đọc cho thầy luôn không cần phải giơ tay nữa đọc luôn nào x bằng a trên b x bằng gì nhỉ a mũ b a mũ b chứ x bằng a mũ b nhá a mũ b có, có cần điều kiện gì không có cần điều kiện gì không không ạ à, không cần điều kiện gì cả nhá đây là loại một loại một thôi hay gọi là dạng một không cần điều kiện gì nhá đấy ok chưa đấy, học cơ bản thì học thế thôi đây xem một số ví dụ nhá ví dụ một này ví dụ một là loga cơ số 2 của x này bằng với 4 đi thì tương đương x bằng bao nhiêu nào x bằng là xin mời uh, hưng giang nào hai mũ mấy ạ hai mũ bốn ạ hai mũ bốn nhá rồi hai mũ bốn bằng bao nhiêu thì hỏi máy tính thôi nhá bấm máy nhá đây để thầy lấy máy cho các em lấy luôn máy ra nhá rồi đây À, thế thì để luôn máy đây hôm nay sẽ dùng máy nhiều cho nên để luôn máy đây nhá để luôn máy ở bên cạnh đây làm cho nó đấy máy luôn một bên ui được chưa đấy máy một bên thì cái bảng này nó hơi nhỏ đi một tí không sao cả vẫn nhìn rõ đúng không bảng này nhìn rõ không hay phải viết to hơn em ơi nhìn rõ chưa nhìn rõ gì cả. bấm máy nhá hai mũ bốn này bấm này hai này mũ này này mũ này mũ này đấy bốn Thế là xong. Đó, 24 là 16, như vậy là x bằng 16, xong. Đấy không? Đấy, ví dụ 2 nhá. Ví dụ 2. Chẳng hạn như là loga cơ số 3 của x 5 bằng 2. Đó, ví dụ thế đi. Nha. Thì uh, tương đương với điều gì? Nào, Vũ Hoàng Anh nè. Vũ Hoàng Anh. Em chào tương đương uh, x 5 bằng Đúng 3 2 ạ. Bây giờ là x 5 nhé, không phải là x nữa Sẽ bằng 3 mũ 2 Rồi, 3 mũ 2 chắc chắc cần bấm máy đâu Như vậy x 5 bằng mấy nhỉ? X 5 bằng mấy? Bằng 9 Như vậy chuyển sang x bằng bao nhiêu? X bằng 14 ạ Đấy, thế thôi có gì đâu mà Đấy, x bằng 14 luôn nhá Xong, được chưa? Xong luôn, ví dụ 3 Chẳng hạn như là Loga cơ số 2 của x bình phương rồi à, thế nào cộng 4 đúng không cộng với 3 x bằng 2 nào đó tương đương nào xin mời nhân vật mới nào nhân vật mới tên gì nhỉ Nguyễn Minh Kiều nào Nguyễn Minh Kiều bình bình cộng 3 x ạ X bình cộng 3 x đó bằng gì bằng hai mũ hai ạ quá ngon chuyển vế đổi dấu luôn là x bình phương cộng 3 x trừ mấy nào trừ mấy trừ bốn ạ đúng rồi bằng không và để giải quyết vụ này ta dùng máy tính thôi nhá máy tính nhá menu này 9 này 22 này đấy thầy bấm nhanh thế là sao mà theo kịp tự mà học đi đến học sinh cấp 2 nó biết bấm cái này rồi ok chưa một này x một x bình phương ta bấm là một bằng cộng ba x thì ta bấm là ba bằng trừ bốn thì ta bấm là trừ bốn bằng đại bằng phát nữa ô oh, một nghiệm bằng một một nghiệm bằng âm bốn xong như vậy cái này sẽ có hai nghiệm là một nghiệm bằng một một nghiệm bằng âm bốn hết phim đó có gì đâu được chưa thầy ơi sao cho bấm máy thì bấm nhanh thế trả lời em nào muốn học bấm máy thì cần phải học riêng thầy dạy riêng nhé yeah bấm máy giải phân nhịp bậc hai là chúng ta không rảnh để mà à, bây giờ mà lại dạy lại cho cả lớp được nhá dạy lại cho cả lớp bây giờ là sẽ mất thời gian của các bạn biết rồi nghe chưa em nào chưa biết bấm máy giải phân nhịp bậc hai này cái đấy là cái nhu cầu riêng của em thầy sẽ dạy riêng cho không tính tiền đâu mà lo nhá đừng có sợ bây giờ thấy thầy bấm nhanh nhanh thì bảo thầy dạy nhanh thế làm sao mà theo được điên à được chưa đấy dạng một thì cơ bản như thế các em tiến vào làm thế còn dạng hai dạng hai như sau dạng một là có một chữ loga thôi dạng hai chúng ta sẽ có hai chữ loga hai chữ loga luôn đó là loga cơ số a của chẳng hạn như là uh, của fx đi 
Đấy, sẽ bằng loga cơ số A của GX đi. Nhìn thấy chữ FX, chữ GX nghe cho nó có vẻ tợn thôi chứ còn không có gì ghê gớm đâu. Đấy, của FX đây bằng GX nhá. Được chưa? Thì cái này sẽ tương đương với FX bằng GX thôi. Đấy, chú ý rằng loại này chỉ cần đặt mấy điều kiện nhỉ? Mấy điều kiện? Đúng không? Đặt một điều kiện thôi. Nha. Đặt một điều kiện còn là điều kiện gì thì chúng ta sẽ chọn hoặc là điều kiện cho FX hoặc là điều kiện cho GX, một trong hai điều kiện nhá. Đó, đặt một trong hai điều kiện thôi, không cần phải đặt cả hai điều kiện đâu. Được chưa? Là ví dụ nhá. Ví dụ một này, chẳng hạn như là loga cơ số 2 của X bằng loga cơ số 2 của uh, 2X 1 đi. Đó, ví dụ thế đi. Được chưa? Vậy thì bài này chúng ta để ý là chúng ta có hai chỗ nhá, có hai chỗ này. Chỗ thứ nhất là X này. Chỗ thứ hai là 2 x 1 này. Em đặt điều kiện trong một trong hai chỗ này thôi, chỗ nào ngon hơn thì đặt nhá. Chỗ nào ngon hơn thì đặt. Đó. Chỗ nào ngon hơn thì đặt nào. Chỗ nào ngon hơn hả em? Nhìn xem chỗ nào ngon hơn nào. Chỗ nào ngon hơn? X này. Với 2 x 1 chỗ nào ngon hơn? À, bên X dễ hơn đúng không? Đấy, bên X dễ đặt hơn thì chúng ta sẽ đặt điều kiện này. Điều kiện là x lớn hơn 0. Thế thôi, có gì đâu. Nhá. Đấy đặt điều kiện x lớn 0. Được chưa? Đó, thế là xong. Tí nữa làm xong phải so với điều kiện mới được kết luận nhá. Làm xong phải so với điều kiện nhá. Được chưa? Và sau khi làm được như thế rồi thì chúng ta sẽ làm này. Vậy thì phương trình này sẽ tương đương. Phương trình này tương đương này. Đấy, x loga cơ số 2 này, bên này cũng loga cơ số 2 này, như vậy cả hai bên đều có loga cơ số 2. Thì bỏ đi. Thì chúng ta chỉ còn là x đây. Bằng 2x 1. Đó, dễ không? X bằng 2x 1 thì chuyển vế đổi dấu đi nhá. Đây, chuyển con 1 sang đây. Chuyển con x sang kia. Đấy, con x bay sang đây, con 1 bay sang đây. Đấy, em nào mà chưa biết chuyển vế đổi dấu á, thì các em thể ghi vào đây. Ở đây là chuyển vế đổi dấu. Như vậy bài học thứ nhất này là các em phải biết bấm. Bài học thứ hai là các em phải biết chuyển vế đổi dấu. Yếu đâu cần phải rèn riêng đấy nhá. Yếu đâu rèn riêng đấy thay vì ngồi để phàn nàn thay vì ngồi đó để kêu ca hãy set up một buổi riêng thầy ơi thầy dạy em chuyển vế đổi dấu dạ thưa thầy thầy có thể dạy em bấm máy vâng sẽ dạy miễn phí cho các em luôn được chưa nếu còn cứ ngồi đấy để mà kêu thầy ơi thầy thầy chuyển về em không hiểu lắm không hiểu à đi chết đi lớn tướng nữa rồi bằng trẻ con nó phải dỗ thì bón vào tận mồm nữa hai x x là bằng x nhỏ bằng một đấy. ok chưa đó rất là đơn giản nhé ví dụ hai đi Loga à, cơ số 2 của X Bình Phương bằng Loga cơ số 2 của à, xem nào tôi muốn à, âm 3 thì bên này là 9 nhé à, 5X cộng 6 đây là trừ 5X cộng 6 đó được chưa ok nào, bây giờ em nào sẽ xung phong giải vụ này. Nào, ai sẽ xung phong dùng giải vụ này. À, mở Hoàng Nam. Điều kiện. Rồi, chọn một cái điều kiện nhé. Điều kiện x khác không. Ô, sao điều kiện à tắt quá nhá, tắt quá, tắt quá. Nhá, điều kiện tắt quá nhá. À, x bình phương này và trừ 5x 6 này, các em chọn một cái điều kiện thôi. À, chọn điều một trong hai. x bình. À, chọn điều kiện là x bình phương này. Bạn này là chọn điều kiện là x bình phương phải lớn hơn không? Và tương đương chỉ cần x khác gì thôi nhỉ? Tương đương là x khác không. Rồi, chỉ cần x khác không thôi. Đó, chỉ cần x khác không là được. Ok chưa? Đó xong rồi chỉ cần x khác không là được vậy chúng ta sẽ giải phương trình này tương đương x bình bằng à. âm năm x cộng sáu rồi ngon rồi chuyển vế em chuyển vế này à. x bình cộng năm x trừ sáu bằng không rồi bấm máy Nhớ nhá, chuyển vế, bấm máy, yếu đâu phải hỏi thầy để thầy giải quyết nhé. Một và bao nhiêu ạ? 
Âm 6. Rồi, âm 6. Nghiệm nào lấy, nghiệm nào loại? Lấy cả hai. Lấy cả hai bởi vì cả hai đều khác không nhá. Cả hai nghiệm đều thỏa mãn. Ok hết. Được chưa? Cả hai nghiệm đều thỏa mãn hết. Vấn đề gì không? Đó, ok hết cả hai nghiệm luôn. Được chưa? 1 với âm 6 ok hết. Vậy, kết luận. Phương trình có hai nghiệm. Lấy x bằng 1, x bằng âm 6. Đó, đơn giản chưa? Đấy, các bạn có thể chép vào. Mời chép bài. Ok chưa? Hỏi gì nữa không? Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi ạ. Rồi. Bây giờ dạng 3 nhá. Loại 3 thầy sẽ dạy luôn loại 3 này. Loại 3. Dạng 3. Dạng 3. Để hôm trước là chúng ta chia dạng 3 là đưa về cùng cơ số. Thì hôm nay tôi lại chia dạng 3 như sau này. Là chúng ta là là hợp hai lô ga gọi là gộp hai lô ga thành một Đấy, gộp nhiều chữ lô ga thành một thành một chữ lô ga thôi Đấy, thành một hoặc thành hai nha gộp nhiều lô ga thành một ok với loại này thì nhớ nó phải đạt điều kiện nhé nhớ điều kiện được chưa ví dụ một đơn giản này ví dụ một này Chẳng hạn như tôi muốn giải là loga cơ số 2 của x cộng với loga cơ số 2 của 3 cộng với loga cơ số 2 của 5 bằng ví dụ như bằng 2 đi. Đó. Thế mới lại ghê chị. Vậy thì giải như nào? Sao lắm loga thế? Lắm loga thế? Thì không ngại đâu. Nhá. Không ngại vấn đề này đâu. Thì ở chúng ta áp dụng công thức này. Áp dụng công thức nhé. Áp dụng công thức này. Công thức này là loga cơ số 2 của A này cộng với loga cơ số 2 của B này thì ghép vào thành loga cơ số 2 của bao nhiêu? Ai nhớ nào? Ai nhớ nói luôn? Ai nhớ nào? Của A nhân B ạ. À. Đúng rồi, của A nhân B. Đó, các em nhìn thấy nhá. Về trái này, về trái này, về trái này. Đấy, về trái. Có phân biệt được về trái rồi, về phải không đấy? Về trái đang có mấy cái loga à? Đang có mấy cái chữ loga nhỉ? Đang có hai chữ loga đúng không? thì sang bên về phải này chỉ còn mấy chữ loga thôi, chỉ có mấy loga thôi nhỉ? à chỉ có một loga thôi. có nghĩa là hai chữ loga đó đã bị ghép vào thành một chữ loga rồi, được chưa? vậy là ba cái loga này có ghép được không? ghép được hết, nhá. vậy ghép nào? em nào ghép cho thầy nào? đây sẽ biến thành một chữ loga thôi. loga cơ số hai nào? của cái gì nhân cái gì cái gì nhân cái gì nào? nào bạn Minh nào? Minh. Minh đâu? Thầy là của um, x nhân 3 nhân 5 ạ. Chí, chính xác luôn nhá. X nhân 3 nhân 5 đơn giản mới là đẹp. Khi em đã hiểu bài rồi ạ thì kem tức là với cái chỉ số thông minh đang vốn có trong đầu của em, thậm chí kem có thể giải bài tốt ngang thầy hoặc là hơn thầy cơ. Đó là chuyện bình thường, kem cứ nhiều lúc là bĩu môi cơ mà em chỉ ước là bằng nửa thầy thôi. Đấy là đấy là lúc mà em chưa hiểu thôi. Còn khi em đã hiểu rồi, thậm chí em bảo thầy thì giỏi đấy. Nhưng mà già rồi, đủ là được với bọn em, già rồi nghỉ đi. Nói thế có vẻ hơi hỗn nhưng nó có khi lại thật đấy. Nha. Tức là thầy về kinh nghiệm thì được đấy. Thế nhưng mà thầy già rồi, già rồi không đủ được với bọn trẻ bọn em đâu. Đấy là em nói về tốc độ, chứ có kinh nghiệm thì bọn em làm sao lại được thầy. Thế kiểu như thế nhá. Ok, rồi. Thì chỗ này sẽ bằng 2. Đấy. Vậy là chúng ta thể viết lại một chút cho nó đẹp nhá. Đây là loga cơ số 2 của 10, 15, 5, 3, 15 nhá x này bằng 2. Đấy thì nó về dạng số 1 thôi, nó về dạng 1 thôi. Mà về sau chúng ta đích cần nhớ nó là dạng số 1 hay số 2, số 3. Tóm lại em nhìn thấy quen quen. Nha, em nhìn quen quen. Vậy có em nào nhìn thấy quen không? Em nào nhìn thấy quen không? Thì 15x bằng gì nào? Nào, có ai nhìn thấy quen thì trả lời cho tôi nào. 2 2 bình. À 2 mũ 2. Rồi ôi ôi, bây giờ mà ông nào bảo là khó nữa thì chết rồi nhá. 
Đấy 15x này bằng bằng gì nào? Bằng gì ạ? Mấy ạ? 4. Rồi. À, x bằng bao nhiêu ạ? 4 phần 4 phần 15. Ok. Rồi, bài này thực ra là không cần đặt điều kiện. Tuy nhiên nếu như em cẩn thận em đặt điều kiện vẫn được. Nhắn bởi vì có mỗi một chữ loga thôi cần gì? Đấy, có mỗi một chữ loga thôi cần gì điều kiện đâu, nó là dạng cơ bản số 1 thôi. Nhưng mà cẩn thận nhá thì cứ đặt điều kiện cho tôi, cũng không chết ai cả. Đó điều kiện x phải làm sao nhỉ? X phải như thế nào vẫn so với số 0 nhỉ? Đấy phải như nào với số 0 ạ? Lớn không? Vậy thì 4 phần 15 là thỏa mãn hay loại ạ? Nó có thỏa mãn điều kiện này không ạ? Thỏa mãn điều kiện này không ạ? Thỏa mãn đúng không? Thỏa mãn. Yeah, đó, thế là ngon ngay có gì đâu. Đó, các em có thể chép nhá Các em có thể chép. Được chưa? À, các em có thể chép nó vào. Chép bài đi em ơi. Thầy xem này. Minh là đứa nào nhỉ? Đây là Nguyễn Thị Minh vận thắng nè. Rồi, à, Minh là học sinh mới. Minh vào rồi này, ok. Nga vào chưa? Nga em. Alo bạn. À, Nga vào rồi, ok. Rồi bạn à, Hưng vào chưa? Hưng vào chưa em? Rồi ạ. Rồi, rồi, nhanh chứ chị. Trịnh Phương Thảo vào chưa em? Trịnh Phương Thảo. Ô, oh, còn Phương Thảo chưa vào rồi. Trịnh Phương Thảo chưa vào đúng không? Thúy vào rồi này, Kiều vào rồi này. Còn mỗi Trịnh Phương Thảo thế thì tiếc gì một cuộc điện thoại nhỉ? Trịnh Phương Thảo 03484. 03484. 283. Đấy rồi. Rồi, mở đi nha. Ok. Nào mời các em làm bài tiếp theo. Thầy đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Đây. Nào, em giải bài này đi. Nào, em giải bài này. Đấy, bài này thì em để ý là phải có điều kiện đấy nhá. Phải hai điều kiện luôn đấy. Bài này phải hai điều kiện đấy, nó không phải dạng cơ bản đâu. Không thấy thảo nghe máy. Thế nào? bài này hai điều kiện luôn nhá. Điều kiện là x lớn hơn 0 với x khác 1 ạ. À. Đâu, x trừ 1 cũng phải lớn hơn 0 luôn. Nhá, yeah. phải hai điều kiện luôn. Em nghe không? Điều kiện x phải lớn hơn 0 này x trừ một cũng phải lớn hơn không này đấy đấy x trừ một lớn hơn không thì em bảo là x khác một vậy x lớn hơn một hơn không x phải lớn hơn một đấy đấy mới là đúng nhá x lớn hơn một mới là đúng x khác một làm sao đúng được nhá ok nhá. toán thì nó đơn giản nhưng nó lại phải chính xác đúng là đúng mà sai là sai đấy mình phải giữ quan điểm thầy sai cũng là thầy sai đấy, thầy sai thì thầy phải nhận sai chứ thầy sai là thầy bảo cãi cứ chỉ nhầm tí đâu phải sai <cười> không được không? Môn toán nó hay ở chỗ đấy là gì? Là thầy mà sai trò mà đúng thì vẫn cứ phải là thầy sai trò đúng. Chứ không phải là theo tôi được. Ví dụ tôi bảo nhá, ví dụ trong môn văn có cái này mà mà mình không phụ thuộc vào trình độ nhá. Ví dụ như theo tôi nhá, theo tôi tôi bảo là bạn Nhung là rất là xinh gái. Đấy. Nhưng mà đấy là theo mắt của tôi thôi. Chứ theo trong con mắt của bạn Thắng chẳng hạn thì Thắng đấy mà. Dạ, con Nhung mà xinh nhỉ thầy? Xấu ngu ra, người yêu em mới là xinh nhất biết rồi nhưng trong mắt những người ông mà có người yêu thì người yêu các ông là sinh nhất tôi biết rồi đấy nhá tôi chào người yêu thì tôi thấy con nhung sinh là đúng rồi có nghĩa là cái việc con nhung sinh là là à, đúng hay là sai thì còn tùy mắt mỗi người nhưng trong bài này điều kiện là chỉ có đúng và sai nó không thể nói tùy được nhé không tùy được chân lý này chỉ có một thôi vậy thì điều kiện nhá điều kiện nhá điều kiện x phải lớn không này em cứ phải đặt cả hai điều kiện cho tôi điều kiện này x phải lớn hơn không này đấy x trừ một cũng phải lớn hơn không luôn này được chưa vậy thì uh, x lớn hơn không rồi x lại phải lớn hơn cả một như vậy thì chỉ cần x lớn hơn một thôi đó điều kiện đấy được chưa đấy, có điều kiện rồi có điều kiện rồi các bạn làm thôi yeah. Nào, các bạn làm tiếp đi để thầy lại gọi cho bạn uh, trịnh phương thảo này không chín sáu bảy bảy Chúng ta là lần đầu tiên phải gọi cho phụ huynh bạn Thảo. Không thấy nó hiện số trên máy. 
nào bạn nào xung phong làm bài này nào nào ai xung phong gộp hai là kg này vào thôi khó gì đâu gộp hai cái nô này vào thằng đàn anh nó học tốt cái nó nick ngay sang lớp a à, mẹ cũng chẳng nghe con chẳng nghe này ok à? thằng đàn anh đi cái lớp mình chờ hẳn thế nô ga hai là mười ga nào rồi thứ nhất là chúng ta sẽ gộp hai cái nô thành một nhá gộp hai cái nô ga thành một nè gộp hai nô ga thành một nhá phương trình này sẽ tương đương này nô ga cơ số hai này của X nhân X nhân X trừ 1 X trừ 1 Rồi ngon rồi Bằng 1 bằng bằng Có thể làm đẹp hơn hoặc tùy hoặc X nhân với X trừ 1 Bằng 2 mũ mấy 2 mũ 1 Rồi ngon rồi X nhân X trừ 1 thì nhân tung ra hậu cái Bằng X bình trừ X trừ 2 X bình phương trừ X trừ 2 Phải bằng 0 Bấm máy thôi X bằng 2 và X bằng âm 1 À đấy, đấy, em biết bấm rồi, thầy đỡ phải bấm nhá Như vậy là x bằng 2. Với x bằng âm mấy? Âm 1. Âm 1. Nhìn điều kiện này. Nhìn điều kiện này. x bằng 2, thỏa mãn thầy lấy. Thỏa mãn. Thỏa mãn nhá. Nhìn, nhìn, nhìn điều kiện đây. Thích thì tô cái điều kiện này ra. Tô nhiều quá thành ra lại mất tập trung. Đấy. Nhá. x lớn hơn 1 này. Đấy, thế cho nên x bằng âm 1 đây bị loại này em nhé. Bị loại nhá Vậy kết luận phương trình có mấy nghiệm thôi. Một nghiệm. Phương trình có một nghiệm thôi. Nhà một nghiệm thôi. Nghiệm bởi ra về nghiệm kia bị loại rồi. Lấy x bằng 2. Tại sao lại bị loại? Vì không thỏa mãn điều kiện x lớn hơn 1. Thế thôi. Được không? Đấy, nguyên nhân loại bởi vì không thỏa mãn điều kiện. Ok chưa? Đấy, cho nên với cái loại toán này là phải chú ý điều kiện. Đấy, sẽ còn gặp nhiều bài nữa. Thôi, trước khi làm bài nữa thì chúng ta sẽ tập luyện về công thức về Loga đã. Đây, mời các em. Nào, đấy, đây là một câu bên lớp A này. Đấy, bên lớp A cũng có giải quyết câu như này. Xong, nào. Mời các bạn. À, cho A lớn hơn 0, A khác 1. Khi đó lô ra cơ số A của à, căn bực 4 của A là bằng bao nhiêu? Đấy, một bài bên lớp A đấy. Lớp A với lớp B học cũng sang gian nhau thôi Chỉ chênh nhau một vài bài khó thôi Đã Xin mời Trần Hoàng Anh nào Em chưa thầy bằng 1 phần 4 à, Giải như nào à, Căn bậc 4 của A thì là cho thành A mũ 1 phần 4 Chính xác nhé. Căn bực 4 của A thì thành A mũ 1 phần 4 nhé. Như vậy lời giải như sau này. Chúng ta có loga cơ số A của căn bực 4 của A. Thì chúng ta viết lại như sau. Vẫn là loga cơ số A. Căn bực 4 của A thì viết thành A mũ 1 phần 4. Ở đây giải thích là vì, vì căn bực 4 của A thì bằng A mũ 1 phần 4. Tiếp bằng nào. Nào, tiếp tục em. Trần Hoàng Anh. À, bằng 1 mũ 1 phần 4. À, xác định 1 mũ 1 phần 4. 1 phần 4 nó chạy ra ngoài nhá. Nguyên cái chỗ 1 phần 4 này này. Đấy, nguyên cái 1 phần 4 này chạy ra ngoài nhá. Chạy ra ngoài. Còn nhớ vụ ra ngoài không? À, em quên. Thầy. Quên hả? Nào, cho nó ra ngoài nó sẽ thành gì nào? Bằng 1 phần 4. 1 phần 4 khi nó chạy ra ngoài rồi bên trong chỉ còn ừ. lô cơ số... À. Cơ số A của à. gì? Của A, của A. Rồi. Như vậy, ở đây là chúng ta vì chúng ta sử dụng công thức nhé Vì chúng ta sử dụng công thức là Loga cơ số A của x mũ n Thì cho n ra ngoài nhé Thì sẽ bằng n nhân với Loga cơ số A của gì? Của x Đấy, đấy tức là cho cái mũ này ra ngoài nhé đấy, Cho cái mũ này ra ngoài Đấy chưa? Đấy nó ra đây Nhìn thấy không? Đó đấy, Giải thích như thế nào bằng tiếp nào 1 phần 4 nhân 1 À 1 phần 4 nhân với 1 
là bởi vì sao? Vì loga cơ số A của A thì luôn luôn là bằng 1. Được chưa? Đó. Đấy, ok chưa? Đấy, giải thích như thế. Cách 2 nhá Cách 2 chúng ta sẽ bấm như sau. Cách 2 nhìn tôi bấm máy này. Cách tôi nhìn tôi bấm nhảy nhé. Tôi sẽ chọn một con A bằng bao nhiêu đó để tôi bấm. Đấy, bởi vì kết quả này là nó không phụ thuộc vào A. Đấy, các em nhìn thấy đáp số của nó là không hề có A gì cả. Đáp số bằng 4 này. Đáp số bằng 1 phần 4 này. Đáp số bằng âm 1 phần 4 này. Đáp số âm 4 này. Thì cả bốn kết quả này đều không có A. Có nghĩa là có nghĩa là dù em chọn A bằng bao nhiêu á. Thì kết quả là vẫn thế. Được chưa? Vậy ví dụ tôi chọn A bằng 5 đi. Chọn A bằng 5 đi. Bấm nhá. Bấm này. Bấm chữ Loga này. Đấy. Nhìn thấy chữ Loga đây chưa? Loga này. Nó đang nhấp nháy ở chỗ đây. Thì chúng ta sẽ bấm số 5 này. Đấy. Được chưa? Chúng ta chọn cái số 5 mà. Cho con chuột vào này. Căn bực 4 nhá. Căn bực 4 thì các em bấm là ship này. Ship này. Căn này. Đó. Ship căn này. Đó. Căn bực 4 nhá. Của gì nhỉ? Của mấy? Của 5. Đấy. Các em bấm bằng thôi. Bằng. Đấy. Thì kết quả 1 phần 4 nhá. B. Được chưa? Nếu như các em vẫn chưa tin thì em bấm lại nhá. Bấm lại nhá. Tôi bấm lại từ đầu cho các em xem nhá. Chẳng tôi không thích chọn A bằng 5 nữa, tôi thích chọn A bằng 10 cơ. A bằng 10 nhá. Chọn A bằng 10 này bấm này, loga này, 10 này. Đó. Được chưa? Đây căn bậc 4 của 10 nhá. Thì chúng ta bấm shift căn bậc 4 này. Đó, căn bậc 4 này. Đấy, bên trong này 10. Được chưa? Bằng nữa. Đấy nó vẫn bằng 1/4 thôi. Được chưa? Cách bấm máy tính khác này, cách bấm mình máy tính khác nhá. Cách bấm máy tính khác này. Chúng ta nhập luôn cái loga này. Chúng ta không thích chữ A, chúng ta có thể để chữ X nhé. Để chữ X đi. Để chữ X nhé. Hoặc để thích, em thích để chữ A thì lại phải bấm alpha A là lâu hơn. Em coi như chữ A này là chữ X đi. Coi chữ A là chữ X nhé. Thì chúng ta sẽ nhập vào đây là chữ X này. Đó. Bên trong là căn bực 4 của X này. Ship này. Đấy. Căn bực 4 này. Đấy. Của X này. Được chưa? Đấy. Bây giờ ta thử thử với X bằng 2 đi. Thử với X bằng 2 đi. Thì là côn này. Muốn thử với X bằng 2 thì chúng ta côn X bằng 2 này bằng một phát là chuyển màu đen này, bằng phát nữa là ra đáp số này 1 phần 4. Bây giờ ta thử x bằng 5 nhá, lại côn này. 5 này. Côn 5 tức là thử với x bằng 5 đấy. Bằng một phát chuyển màu đen này, bằng hai phát là chuyển thành 1 phần 4 này, ok. Thử với 10 nhá, côn này, 10 này, bằng một phát chuyển màu đen này, bằng hai phát là 1 phần 4 này, đấy, tự tin chưa? Đấy. như vậy là có mấy cách bấm máy nhanh như thế. Ta thể bấm máy ra đáp số. Được chưa? Vậy thầy ơi câu này ở đâu đây? Thì trả lời em ơi đây là câu 21 trong đề thi trong đề thi uh, uh, tốt nghiệp và đại học năm vừa rồi. Đề thi tốt nghiệp năm vừa rồi. Để trong mã đề 101. Để câu 21. Tất. Có bao nhiêu câu mũ loga tôi để tất ở đây rồi. Được chưa? Nào các em có hiểu bài này chưa? Hiểu được chưa? Thôi ạ. Rồi. Có em làm rồi. Bây giờ chúng ta làm thêm một lần nữa. Thậm chí phải làm thêm vài lần nữa cho nó quen. Không việc gì cả. Tất nhiên là những cái câu này mình làm rồi thì chưa chắc đã trúng nhưng mà khi mà mình luyện được nhiều như thế thì cơ hội trúng, xác suất trúng của chúng ta trong kỳ thi năm tới nó sẽ cao lên. Nha. Chứ không ai nói trước được đề thi năm tới ta trúng được bao nhiêu cả. Ông nào mà nói là uh, dạy chuẩn, dạy trúng dạng nọ kia là dạy nói phép. Đó chỉ là cơ hội của chúng ta trúng sẽ cao hơn nếu chúng ta luyện nhiều. Đó. Biết rồi thì chúng ta vẫn phải luyện thêm, luyện nữa, luyện mãi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán này. Tất nhiên là có thể dùng Casio bình thường. Tuy nhiên bài này mà dùng Casio thì là hơi lâu. Nào, em nào sẽ xung phong giải bài này. Nào, ai sẽ xung phong nào. Thắng hả? Em chọn luận đáp bằng A rồi. Giải thích. Um, gộp hai uh, loga lại thành A quá bằng hay. A nhân B. Dạ. Ý tưởng của bạn Thắng này quá hay luôn. Nghe thấy đã thấy sướng hết cả người ra. Tức là gộp hai cái loga này thành một thôi. Gộp hai cái loga này lại nhá. Chúng ta sẽ gộp này. Gộp nhá. Đây là Loga cơ số 2 của máy nhỉ? Của A mũ 3 Cộng với Loga cơ số 2 của gì? Của B Đó, gộp vào Gộp nó vào nhé Đây này Của A mũ 3 này Với B này Đấy Gộp hai Loga vào thành một Đấy, Vừa mới học gộp Loga xong được chưa? Thì sẽ gộp vào trở thành Loga cơ số 2 của máy nhỉ? Của A mũ 3 Nhân gì? B à, Nhân B Và theo như đề bài thì nó phải bằng mấy nhỉ? 
6 ạ. 6. Rồi, bây giờ ta nhìn vào cái chỗ cuối này, ta thấy nó là dạng dạng 1 đấy, chính là dạng 1 đấy các em. Nhìn thấy nó là dạng 1 chưa? Nhìn thấy chưa? Vì nó là dạng 1 nhá. Đấy là dạng cơ bản này. Tức là dạng 1 hay dạng 2, được hết dạng 3, muốn nói là dạng gì thì dạng, tóm lại là dạng dạng ok. Đây là dạng đã biết, được chưa? Với dạng này thì chúng ta sẽ có a mũ 3 nhân b phải bằng bao nhiêu? 2 mũ 6 ạ. 2 mũ 6. Rồi rút máy tính bấm 2 mũ 6 phát là xong. A mũ 3 nhân B. Bao nhiêu? Bấm 2 mũ 6 phát. 2 mũ 6. Rồi các em bấm phải nhanh nhanh chút là 64. Đó. Thế là em chọn được đáp án rồi. Đáp án gì ạ? Rồi đáp án à. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Quá hay nha. Làm được đấy em ạ. Thắng được đấy. Thì các bạn liên lạc với bạn Trịnh Phương Thảo giúp thầy nhé. Thầy gọi cho bạn Thảo và gọi cho cả phụ huynh cũng không được. Hoặc là cho bạn Thảo cho số ạ. À. Thầy ơi. Thôi. Ờ, bạn Thánh Như hôm nay nhà bạn có việc gì á thầy? Thế thì chết. Thầy xin hỏi rồi. Nhà bạn như có việc gì á? Hình như nấu cỗ thầy ạ. Nấu cỗ hay là, hay là chuẩn bị cưới cho nhà trai đến xem mắt. <cười> Hay là thế rồi ạ, em cũng không rõ. Dễ lắm. Yên tâm các em sắp được gặp thầy rồi, tầm 2 tháng nữa nhá. Tầm 2 tháng nữa được gặp thầy thôi. Được chưa? Cứ chuẩn bị tinh thần dần đi. 2 tháng nữa có được gặp nhá. Có muốn gặp trực tiếp không? Có muốn xem bóc tộc là ai không? Đứa nào hôm nay nào comment là, 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 là lý do vì sao mà bốc là không gì nhỉ? Không uh, uh, bật cam. Lý do không bật cam là bởi vì mình sợ vẻ đẹp của mình làm nó chói lóa cái cam, nó mơ hết cả cam nữa. <cười> Khổ. Nhan sắc thế này thì chả chịu để ý. Chỉ để ý đến mấy cái con toán này thôi. Thế bây giờ. Đấy chưa? Đấy. Cho nên là đấy mình sợ là khi mình bật cam lên là các bạn bị phân tâm. Là cứ để ý đến vẻ đẹp của mình mà chả chịu để ý đến mấy con toán nữa thì là chết giờ nhá rồi ok nào vào việc nhá thế bài này bấm máy được không thì câu trả lời là bấm máy được không có vấn đề gì đâu nhá bấm máy được là thầy sẽ dạy em bấm máy nhá thầy sẽ dạy em bấm máy bởi vì đã bàn đúng là bàn a cho nên thầy sẽ dạy em bấm máy đáp án B trước để kem dẫn các kem từ gọi là từ bấm sai, từ bấm một đáp án sai trước sau bấm một đáp án đúng sau nhá. Để bấm máy đáp án B nhá. Được không? Hoặc là bấm máy bấm máy đáp án C cũng được tùy kem thôi. Được không? Bấm máy đáp án C dễ hơn bấm trước nhá. Đáp án C này. Bấm máy là để thấy là đáp án C nó sai như nào nhá. Được không? Đáp án C của chúng ta này, A mũ 3 này. Đó, cộng với B này mà bằng 64 nhá. Thì chúng ta sẽ cố gắng rút ra A theo B hoặc B theo A Còn nếu không rút được thì chúng ta lại có cách khác Để Những bài rút được thì ta bấm như này nhé Thì đây chúng ta sẽ rút ra B này B sẽ bằng là 64 trừ đi A mũ gì nhỉ? A mũ 3 Được chưa? Vậy thì thay cái này vào đề bài nhé Thay cái này vào đề bài Thay vào đề bài Đấy. Thay vào đề bài chúng ta sẽ suy ra này Đấy Đi nhá Lắp vào đề bài nhé Là Loga cơ số 2 của A mũ 3. Được chưa? Cộng với Loga cơ số 2 của B. B tức là 64 trừ A mũ 3. Đó, B chính là 64 trừ A mũ 3 nhé. Phải bằng 6. Xem kết quả này là đúng hay sai. Đó. Muốn biết kết quả này là đúng hay sai thì chúng ta bắt đầu bấm máy như sau. Nào, mời các em theo dõi tôi bấm máy nhé. Thay cực luôn. Đấy, về sau mà những cái bài mà em không biết làm ạ à, Tức là không biết làm và không biết làm loga nhé Để Chúng ta chả cần thuộc công thức loga gì cả đâu Đó, Chỉ cần rút A theo B hoặc rút B theo A Tức là phương pháp rút thế thì hy vọng là các em biết Để chưa? Rút thế là cái kỹ thuật mà từ cấp 2 rồi Đấy, Thì bấm vào máy nhé thì Như đã nói là chúng ta không nên bấm chữ A Bởi vì bấm chữ A phải bấm alpha A Thì nó mất thời gian hơn So với việc bấm chữ X Đấy, Trong phòng thi là thời gian rất là quan trọng Cho nên khi bấm máy các em luôn luôn hiểu rằng cái Chữ A này là chúng ta bấm chữ X luôn đi Đấy, ta sẽ bấm loga cơ số 2 này, bấm loga cơ số 2 này. Đó, của x mũ 3 này, Đấy, x mũ 3 này, đó, x mũ 3 này. Được chưa? Đó. Rồi, ok. Lại cộng này, loga cơ số 2 này. Loga cơ số 2 này. Đó, của 64 này. 
trừ này x này mũ này ba này đó xong chưa xong rồi bây giờ chúng ta tính xem nó có bằng 6 hay không bằng cách chúng ta côn thử phát ví dụ côn tại con 2 xem nó bằng 6 không e bằng 8,8 thầy ơi chứ đâu có bằng 6 đâu bằng 8,8 mà nhưng mà vẫn nghi lắm tao thử lại phát nữa xem nào thử lại con 3 xem ôi bằng 9,9 mà đâu có bằng 6 đâu thầy thế mới cài gì nhỉ thử lại phát nữa cho chắc ăn thực ra thử một phát cũng được rồi nhưng mà thử ba phát là chắc ăn thử lại bằng 10 nhá ôi rồi to quá không được em ạ à. bằng 10 to quá không được thế thử con khác nhá à, để thử con khác quay lại này không phải không phải bấm lại đâu nhá. thử con 5 đi Ờ, vẫn to quá không được em ơi Đấy thế tử lại thử con bé hơn đi nhá à, Côn con à, à, 3 rồi à, 2,5 đi 2,5 đi Đấy bằng 9,5 Thấy chưa em bảo sai rồi lại Bấm 3 lần đều sai nhá Kết quả này thế nào nhỉ Kết quả này bị sai Nghe không? Đấy Sau khi bấm như thế chúng ta thấy kết quả này bị sai Và kết quả này bị sai cho nên ta sẽ loại đi đáp án C Được chưa Đấy Được chưa? Bắt chiếc như thế chúng ta có thể bấm ra D Ví dụ D đây chúng ta rút ra là B sẽ bằng 36 trừ gì trừ A mũ 3 Tương tự như vậy chúng ta đáp án B nhé Đáp án B vẫn rút được nhé B đây là B sẽ bằng 36 chia gì nhỉ Chia gì nhỉ em Với đáp án B này, Thì B sẽ bằng 36 chia gì ạ à, đấy, Chia A mũ 3 Đấy thấy chưa đấy, 36 chia A mũ 3 Người ta vẫn bấm được thôi Được chưa Thế mới lại hay chứ Ok Đáp án A vẫn bấm được Đấy và sau khi bấm như thế thì nó sẽ có đáp số Thì có em là bảo thưa thầy bấm thế lâu lắm Thực ra thì mình vừa bấm vừa phải giảm những người khác mới lâu thôi Chứ tự mình bấm nó không lâu làm đâu Làm được Cơ bản vẫn có thể chấp nhận được Còn hơn là ngồi lụi nhá Lụi thì không ăn thua Được chưa Ok chưa Nào Bài tập như này ai có ý kiến gì nữa không? Xong nhá. Đấy, giải tay được thì trong bài này thì vẫn đẹp hơn. Yeah. Rồi, bài này. Đấy. Được chưa? Đấy. Tất nhiên bài này có thể bấm máy được. Cũng có thể tính tay được, tùy các em thôi. Mời các em Rất nhiều em đến bài này đi lụi Phí quá, phí quá Bài này không nên lụi Một là tính tay Hai là tính máy nhá. Chứ không có lụi liếc gì ở đây cả Bậy bạ Bài học tính cho bằng được Nào em nào có thể tính tay Nào em nào tính tay nào Có ai tính tay được không? Hello hello ai tính tay được không? Vậy nếu quá khó tính tay thì thầy sẽ... À hình như có người rồi thắng Bài này thì với lớp 12A thì hầu như thầy yêu cầu tính tay nhiều hơn Nhưng với lớp 12B thì quan điểm rất là rõ nhé là tính máy nhiều hơn Không biết làm à? Rồi vậy thì thầy sẽ dạy kem theo quan điểm tính máy nhé Thầy sẽ dạy em tính máy Tính máy này rất là đơn giản thôi tính tay thấy. Không dạy tính tay không hay đâu Nó tùy vào cái trường hợp nhá Tùy vào trường hợp Ví dụ nhá Một thằng đang FA lòi mắt ra FA 20 năm rồi nhá. Với một thằng gì một, Với một thằng là uh, Một thằng FA này Và lại giàu Với một thằng gì ạ Là uh, rất là đẹp dai Đang có người yêu Đang có vợ rồi đi Nhưng lại nghèo Đấy, ở đây đặt ra hai phần thưởng và chỉ được phép chọn một trong hai thôi. Là 100 triệu. Và một cô gái đẹp. Rất đẹp luôn và chọn cái là về nhà làm vợ luôn. Cho chọn. Nào, đấy, tất nhiên là so sánh thì nó khập khiễng thôi, rất là khập khiễng. Thế nhưng mà em xem là ông FA và giàu sẽ chọn gì? Còn một anh là có vợ rồi nhưng mà nghèo sẽ chọn gì? Đấy, các em có thể đoán được ra tình huống chưa Ông này sẽ chọn đây đúng không? Còn ông này sẽ chọn đây đúng không? Đúng không? Xong lại bảo thầy buồn cười nhà gớm Con trai thầy gái đẹp là thích Thích là một chuyện nhưng mà chọn lại là chuyện khác Ông này à? Ông này nhá 
ông này nè có vợ rồi được chưa nhưng mà nhìn thấy gái đẹp có thích không có thì nhưng chọn không không chọn để tan cửa nát nhà có hiểu không thích nhưng không được chọn uhm, bẻ lái chọn gì lấy 100 triệu về đưa cho vợ thế mới là trai ngoan chứ ông hiểu chưa còn ông bảo nhá ông không thích gái đẹp ông bốc phét đi ông mồm điêu đi ông thích nhưng không được lấy về để tan cửa nát nhà thích nhưng lại thích thì thích cô gái đẹp nhưng lại chọn gì chọn 100 triệu đấy sau này nhá ông thích trường gì tôi thích đại học y <cười> ông thích trường gì ông thích học viện kỹ thuật quân sự ông thích trường gì ông thích ngoại thương nhưng mà ông chọn trường gì dạ em chọn trường sư phạm mà <cười> sao thế mấy trường kia toàn 30 điểm vẫn trượt thầy ạ ôi ôi thế trường sư phạm hà nội thì cứ tầm tầm thôi nhá tầm 22 điểm đến 26 điểm là đỗ rồi được không đấy nó hợp lý này ạ chọn 30 điểm thì em đỗ được à thích là một chuyện rồi như vậy tóm lại nhá thích là một chuyện còn lựa chọn lại là một chuyện khác lớn rồi đừng nghe mấy cái bài bảo là hãy làm những điều chúng ta thích ông bốc phét đi ông phải có lực ông mới làm được cái điều ông thích nhá ông thích gì em muốn ôm cả đất em muốn gì nữa em muốn ôm cả rời ờ à, ông ấy ôm hộ tôi cái ông phải có lực phải có điều kiện mà ông mới ôm được như vậy trong trường hợp này các em không có lực mà các em học tính tay là không ổn đâu tôi khuyên chân thành các em muốn tính tay mới sang lớp a được chưa các em ở đây còn yếu đuối lắm theo tôi học tính máy đi nhàn tinh à được chưa mạnh mẽ thêm một chút đi thầy sẽ dạy các em tính tay vào một dịp nào đó chứ bây giờ mà dạy tính tay sợ là chán luôn chẳng muốn học bài sau <cười> chán luôn chẳng muốn học bài sau nữa thì cùng tôi dạy ai đồng ý tính máy không có thích tính máy chưa nói như thế đã đã thủng chưa hay là vẫn cứ cố chấp nào rồi ạ à. kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đã rốt rồi mà bài này được học tính tay thì nó sẽ ảnh hưởng đến những bài đằng sau nha bao giờ mà lực nó lên thêm một chút nữa thầy sẽ dạy tính tay cho bình người khác mà nói thế có khi còn bị là chắc là thầy rốt thầy không tính được bài này dạ vâng em rốt lắm ạ bài này em dạy cho lớp a rồi em bắt gần như bắt bọn nó tính tay hết ạ không cho vào máy đâu ạ tính tay chán chê rồi phải cho vào máy nhưng mà đối tượng các em nhá thì cái này lại rất là phù hợp này bây giờ thầy dạy các em nhá mở máy nhá mở máy ra đi mở máy đi đấy máy tính đây mở máy chưa mở máy chưa mở máy nhá trước hết chúng ta sẽ bấm này lô ga cơ số 3 của a nhá lô ga cơ số 3 của a này lô ga cơ số 3 của a nhá của lô lóc lóc chứ lóc ba nhá lóc ba này các em bấm này lóc ba nhá lóc chính là lô ga cơ số 10 đấy em lóc nhá thực chất của nó chính là lô ga cơ số 10 nhá đó được chưa lóc là chính là lô ga cơ số 10 nhá được chưa ok chưa đó của gì nhá của máy nhá của ba ok Đấy, thì cái này chúng ta sẽ gán nó vào biến A Gán nó vào biến A Tức là store A Đó, để nó vẫn là chữ A thôi Gán nó vào biến A nhé Gán nó vào biến A này Thì đâu nút store đâu Gấp mở mắt ra mà tìm nút store Các em tìm là nút store chưa Đâu đâu, em nhìn thấy nút store chưa Trên đầu số mấy, nó ở trên đầu số mấy Trên đầu số mấy đây số... Đấy, đấy, đấy STO, đấy, ok Còn nếu máy 570 nhá Em phải bấm là ship store được chưa? Ship store. Năm 70 thì em phải bấm thêm nút ship nữa. Đấy. Còn máy 580 cứ thể bấm luôn này. Store này. Đấy. Chữ A đâu? Chữ A ngay trên đầu chữ store đây em. Nhìn là chữ A là ngay trên đầu chữ store thấy không? Đấy. Thấy chưa? Úi dồi ôi này. Loga cơ số 10 của ba này. Mũi tên A. Đấy. Loga cơ số 10 của ba. Mũi, mũi tên A. Nhìn thấy chưa? Xong. Đấy. Tắt mày đi. <cười> Xong nhá. Rồi. Loga cơ số 10 của hai. Đây. Loga cơ số 10 của hai. Đấy, store Nào kem Tin tôi sẽ gắn nó vào biến gì Gắn nó vào chữ gì ạ Tôi sẽ cho nó vào vào chữ gì nhỉ Đoán đi Mấy của tôi hỏng à? à Đúng rồi, sẽ cho nó vào chữ B nhá Bấm nào, logo cơ số 10 này Của 2 này Đó, ta bấm nút sờ to này Vào chữ B này Chữ B đâu, chữ B đây, 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 đây. Ngay cạnh chữ A đấy, chữ B ngay cạnh chữ A các ông nhìn thấy không Đấy, úi rồi ngon chưa Đấy là thành chữ B Vậy tóm lại, chỗ này chính là chữ B Đó, có gì đâu Ok chưa Vậy bây giờ tôi sẽ tính cái logo cơ số 96 của 72 Nha. Nếu mà gán thêm chữ C cũng được Nhưng mà thôi, chả gán nữa Logo cơ số 96 của 72 Đấy, 
chúng ta bấm mày xem nó sắp xỉ bao nhiêu quả này bấm thẳng luôn nha nhiều phim nhớ quá phải làm em bối rối đấy tôi dạy kem dùng tí như thế thôi 96 của 72 đấy được chưa bằng vui rồi đây nha bằng không phải bao nhiêu nhỉ 9 3 6 9 7 1 9 2 6 7 đấy cái kết quả này chúng ta đánh dấu vào đánh dấu vào được chưa đánh dấu vào nhá đánh dấu nó vào được chưa đánh dấu kết quả này vào màu vàng nghe không nổi lắm nhỉ cho tí màu hồng ưu màu hồng ghét sự giả dối này đấy được chưa nét chưa đấy được chưa nét phết nhỉ đấy được chưa ok bây giờ ta sẽ làm gì bây giờ ta thử đáp án thôi nhá ta thử đáp án thôi mọi thứ chuẩn bị đã xong hết rồi tức là đề bài cho cái gì ta bấm cái đấy đấy đề bài cho lô ga cơ số ba lô ga cơ số 10 của ba bằng a thì chúng ta bấm và gắn vào a cho nó bằng b ta bấm nó gắn vào b đấy còn đề bài này thì thích thì gắn vào biến c nhưng mà thôi thôi không gắn nữa gắn nhiều biến quá các em lại dối được chưa bây giờ ta thử đáp án a nhé thử đáp án a bây giờ muốn thử đáp án a này thử đáp án a thử đáp án a thì các em bấm thế nào bấm bình thường bấm 2a cộng 3b nào bấm 2a cộng 3b nhá là phân số nhá phân số này 2a 2a ô nó sẽ ra dấu trừ chết chết thế làm nào để nó ra được chữ a em ơi ai biết chỉ cho tôi với nha đây nha nhìn này tôi bấm nhá 2a nó lại ra dấu trừ tôi bấm thử 2b nhá 2b nó lại ra dấu độ ô thế làm nào để ra chữ a em biết không alpha a trời tỉnh luôn quá tỉnh luôn hai này alpha này a à, thì ra là như thế thì ra là những cái chữ đỏ đỏ này đấy những cái chữ đỏ đỏ này, này ta phải bấm nút alpha ôi thế giờ mới biết thì bấm thôi nào bấm nha hai a tức là hai alpha a rồi đấy cộng ba b thấy chưa cộng ba này alpha b ôi rồi thế này các em bấm được trẻ con bấm được vâng chả có đứa nào không làm được năm a nhé năm này alpha a đó cộng với b này tức là cộng alpha b đó các em nhìn thấy chưa hay không được chưa vậy nếu bây giờ mà mình nhấn bằng một cái nhá mà nó đúng ra không phải chín ba sáu chín bảy một chín hai sáu sáu bảy tóm lại giống cái chỗ tô màu hồng hồng này thì chứng tỏ đáp án đấy là sẽ là đáp án đúng còn nếu không giống cái đáp án màu hồng hồng này thì chứng tỏ nó đáp án sai thì thôi có cái gì đâu nào bằng nha bằng không phải sáu chín một ba ơi sai 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 thấy sai chưa các em nhìn thấy sai chưa sai rồi nhá bây giờ thử đáp án b nhá thử a nhá sai rồi bây giờ thử b nào thử b nhá thử b nào thử b không cần bấm lại đầu đâu sửa nhá đấy vẫn là hai a cộng ba b bên dưới là một a cộng năm b nhá một a cộng năm b thì đây là biến thành năm b này đó đây biến thành 1A này. Đó, nhìn thấy chưa? 2A cộng 3B chia cho A cộng 5B. Nhìn rõ chưa? Bây giờ bằng 0, 93, 69, 7, 19, 2, 67. Úi, giống ghét luôn. Thấy chưa? Đáp án B đúng rồi. Nhá. Thấy chưa? Thế không cần phải thử nữa chứ? Cần phải thử C thử D nữa không? Cần thử C thử D nữa không em? Đấy. Bây giờ là thầy sẽ dành cho các em một phút để các em tư duy và bấm lại cho thầy. Đấy, sau đó báo cho thầy biết là để lúc đó thầy sẽ hỏi các em là những ai đã bấm thành công và những ai bấm thất bại và à, thầy sẽ che cái này đi che cái này đi à, che cái này đi để các em tập bấm nhé Đấy, xóa cắt xóa bỏ luôn thầy sẽ cắt bỏ cái này đi được chưa để các em thao tác lại từ đầu cho thầy à, quá trình là vừa bấm máy nhá lại vừa phải làm gì nhỉ vừa phải có cái tờ giấy nháp và cái bút ở bên cạnh nhá vừa phải bấm máy nhưng phải có tờ giấy nháp cái bút bên cạnh để các em bấm đi bấm theo thầy đi Đấy, tư duy lại đi em à. bấm nó ra lớp tính thầy ạ hả bấm nó ra cái gì em em bấm nó ra lớp phép tính không biết em sai chỗ nào à, chắc chắn là em sẽ phải sai một chỗ nào đó ví dụ như mà à, hoặc em có thể đây nhá em có thể chụp ảnh như là chụp ảnh khó lắm em có thể à, hướng cái camera của cái điện thoại của em vào ấy bấm xong đó em à, cho thầy xem cái màn hình của em nè xem em bấm yêu rồi Hỏi bạn nam chắc chưa à, em hỏi đi em thấy em bấm đúng em nhấn bằng ra toàn ra năm phần sáu kiểu gì như thầy ạ ờ, cái này em là phải chia sẻ cái uh, tức là em phải quay video lại cái quá trình em bấm thì thầy mới biết nó lỗi ở đâu được 
Chứ bây giờ nói thế này thì nó khó lắm Ví dụ như thầy nói bấm máy mà thầy không có cái máy tính ở đây Thì các em không nhìn được cái máy tính thì các em sao bấm theo được Nhìn thầy bấm lại một lần nhá Nhìn thầy bấm lại một lần nhá Nhìn thầy bấm lại một lần này Bây giờ thầy sẽ cho cả cái này lên để cho các em nhìn cho to nhá Nhìn thầy bấm lại một lần này Được chưa Đó, Các em theo dõi thầy bấm lại một lần Sau đó thì các em xem là mình bấm lỗi ở đâu nhá Thế Còn nếu vẫn chưa được thì các em có thể là quay phim để thầy xem Xem em bấm như thế được chưa Đó quay hẳn video lại nhìn xem thầy như nào Đó. nào trước hết là bấm loga cơ số 10 của ba nhá loga cơ số 10 của ba loga cơ số 10 của ba của ba đấy bấm nút store store bấm biến a đó nó thành nó thể hiện cái mũi tên a à, nó to quá nó vỡ hình cho nó nhỏ bớt ạ rồi được chưa đấy nó mũi tên a à, nhìn thấy chưa tiếp tắt máy đi Bấm loga cơ số 10 của 2 Loga cơ số 10 của 2 Dạy bấm một bài này nhá Thì các em sẽ bấm được rất nhiều bài khác Dạy bấm một bài sẽ bấm được nhiều bài khác Của 2 nhá Đấy các em lại một nút store Cho vào chữ B Đấy đây là chữ B rồi Được chưa Rồi Bây giờ em lại bấm Loga cơ số 96 của bài 2 Tức là đề bài cho cái gì em phải bấm hết Các em thích gắn vào biến C không Thôi không gắn nhá Gắn là nhớ nhá Loga cơ số 96 của 72 Đó Được chưa Bằng Đấy 0,93 0,93 Chúng ta nhớ là 0,93 Hoặc là giấy nháp Ghi vào giấy nháp là 0,93 69 Ghi giấy nháp Được chưa Tắt mày đi Bây giờ chúng ta thử đáp án A nhé Thử đáp án A Đáp án A này Phân số này 2A này 2 alpha A Cộng 3B này Cộng 3 alpha B Chuyển xuống này 5A này 5 alpha A Cộng B này Cộng alpha B Đó Xem có bằng 0,93 không nhá Sai rồi 0,93 mới đúng 0,69 là sai Bây giờ ta lại bấm lại thì không sửa nữa Không sửa nữa 2A cộng 3B nhá 2 alpha A Cộng 3 là alpha B Đó Chia A Tức là alpha A Cộng 5 lần alpha B 5 lần alpha B Đấy, Bằng Đúng rồi Đúng 0,69369 luôn Được chưa Thử lại một lần nữa Bấm C nhá C nhá C nhá Phân số này 3 này Alpha này A này Cộng này 2 này Alpha B B Xuống Alpha A Cộng 5 lần alpha B 5 alpha B Xong Bằng này Đấy 1,02 vẫn sai Phải là 0,93 mới đúng Và tất nhiên nếu bấm D vẫn sai Nào Các em bấm theo lại đi Xem các em đã yên tâm là bấm được chưa hai biến luôn Chứ lúc nãy có một biến A thì bấm nó dễ quá Bây giờ bài này là hai biến luôn Nào các em bấm theo đi Dừng lại một chút thời gian để các em bấm Biết là hơi mất thời gian của các em thật Nhưng mà cái cái chuyện mà dạy được các em bấm máy như này nhé Sau đó các em phát triển tư duy ra sẽ bấm được rất nhiều bài nữa Không riêng gì trong cái chương này Còn, còn các chương khác nữa Chương hàm số cũng có thể bấm như này Chương tích phân bấm như này Chương số phức bấm như này được Được khá nhiều chương bấm được Thế cho nên mới bảo là bấm máy với Cộng với thuộc vài công thức cơ bản Để đỗ tốt nghiệp rồi còn muốn độ cao hơn thì là phải học cao hơn nữa. Nào. Nào còn em nào chưa biết bấm không? Thầy check tin nhắn đi thầy. Tin nhắn Facebook à? Vâng ạ. Rồi check tin nhắn Facebook. đang xem video, cơm quay lại còn vừa quay lại vừa đánh võng cái này. Con nhìn thấy cái gì đâu? Chả nhìn thấy cái gì cả. Để em, tí em gửi lại. Không không nhìn thấy gì cả em ạ. 
Em quay video trực tiếp luôn đi Em dí hẳn cái cam điện thoại vào đấy Xong đó em phát lên màn hình Thầy nhìn xem có được không Em dùng máy tính rồi Thế Có nhỉ Gọi video Hay là thôi đi Cái chuyện bấm máy này em chấp nhận đi em ạ Nam ạ Chấp nhận đi Tìm một cách khác thôi Chứ bây giờ nếu mà để tất cả mọi người chờ một chút Thì không sao như để chờ lâu quá Nó mất thời gian em Vừa rồi là thầy cũng cân nhắc rồi Cho nên thầy mới dành cho em một khoảng thời gian như thế Để nói về cái bấm máy đấy Thì đúng ra mà nếu làm như thế thì nhiều người phải chờ đợi quá Vâng, thầy cứ dạy tiếp đấy Được chưa Nào thế còn em nào nữa Còn em nào nữa không Xem nhiều người quá thì còn phải huấn luyện riêng Đấy. Đấy, có một loại toán tiếp như sau Tức là trong số những số này Trong số những cái này Cái nào là số lớn nhất Cái nào là số nhỏ nhất Đấy. Tức là hỏi là so sánh Nha. Hỏi so sánh Tức là trong số những cái số này Số nào lớn nhất Số nào nhỏ nhất Thì thực chất là chúng ta có thể bấm máy được Nếu như đề thi thật mà hỏi thế này Chúng ta bấm máy được Nhưng mà bấm máy thế thì Nó sẽ không học được công thức Chứ nó học công thức thôi Nha trước cách một nhá bấm máy nhá bấm máy là biết ngay bấm máy nào loga này cơ số căn ba này căn ba nhá bấm máy là biết ngay số nào lớn nhất số nào nhỏ nhất thôi đó của căn của 5 phần sáu này căn của 5 phần sáu này đó em bấm nó theo chưa ấn bằng thôi là âm phẩy âm không phải mười sáu như vậy kết quả đầu tiên là âm không phải mười sáu nhá Đấy, kết quả đầu tiên đây là âm 0,16. Kết quả thứ hai thì bấm dễ hơn rồi. Kết quả thứ hai này là bấm loga cơ số 3 của bên trong là 5 phần 6 đúng không? 5 phần 6. Đấy. Ờ, vẫn thế, vẫn âm 0,16. Loga cơ số 1 phần 3 của 6 phần 5. Vẫn thế. Vẫn âm 0,16 thì chắc chắn là số cuối cùng phải lớn hơn rồi. Nhá. Yeah. Loga cơ số 3 của 6 phần 5. Đấy, là dương 0,16. Đấy, thế là lớn hơn rồi. Đấy chưa? Đấy, như vậy số lớn nhất sẽ là số nào nhỉ? Đáp án gì nhỉ? Có biết chọn ra bàn không đấy? Hay là dễ quá chậm tròn? D ạ. À. Quan mà chết đấy nhá. Ok là ra bàn D. Như vậy bấm máy phát thì được biết ngay ra bán là D. Tuy nhiên mà giải thế thì thật sự là không hay. Và thầy nghĩ là trình độ của em là đủ sức, đủ sức để có thể học tự luận bài này. Nhá, đủ sức để học tự luận bài này nhá. Đó là bằng cách là chúng ta sử dụng là kiến thức là gì? Là đưa tất về cùng cơ số 3. Đưa tất về cơ số 3 nhá. Thì chúng ta thầy sẽ ghi là A bằng nhá. Ghi luôn đáp án A bằng nhá. A bằng này, đây sẽ là loga cơ số, đây là 3 mũ bao nhiêu? 3 mũ bao nhiêu? 3 mũ bao nhiêu ạ? Căn của 3 thì là 3 mũ bao nhiêu ai biết ạ? 3 mũ 1 phần 2 ạ. Đúng rồi, 3 mũ 1 phần 2. Tương tự căn của 5 phần 6 thì đây là 5 phần 6 mũ bao nhiêu? Mũ 1 phần 2. Mũ 1 phần 2. Như vậy là khá là khó nhìn, cho nên thầy sẽ tô riêng hai cái mũ này. Tô riêng hai cái mũ này ra. Được chưa? Đấy, tô riêng hai cái mũ. Và sau khi tô riêng hai cái mũ như thế thì hai cái mũ này đều nhảy ra ngoài. 1/2 này nhảy ra ngoài ở bên dưới. 1/2 trên này nhảy lên bên trên. Được không? Vậy thì bên này sẽ chỉ còn loga cơ số 3 của 5 phần mấy thôi. 5/6. Và 1/2 trên 1/2 thì hết, nó sẽ đúng bằng loga cơ số 3 của 5 phần mấy? 5/6. Bằng động tác là bỏ mũ ra ngoài, bỏ mũ ra ngoài. Đây 1/2 này nó chạy ra ngoài đây. Đấy, 1 phần 2 này nó không chạy ra ngoài như nó ở dưới Được chưa đấy, 1 phần 2 này nó chạy ra đây 1 phần 2 này chạy ra đây Có hiểu công thức này không đấy Thì cần cái này bằng luôn nó bằng B đúng không A, B bằng nhau luôn đúng không Thế còn C nè C thì bằng loga 1 phần 3 chính là 3 mũ bao nhiêu 
ba mua bao nhiêu ạ ba mua âm một chính xác chính là ba mua âm một của sáu phần năm sáu phần năm thì chính là năm phần sáu mua âm mấy mua âm mấy âm một và không cho hai con âm một để chạy ra ngoài cho hai con âm một để chạy ra ngoài thì bằng âm một chia âm một nhân về loga cơ số ba của năm phần sáu và vẫn bằng loga cơ số ba của năm phần sáu và được chưa như vậy là abc là bằng nhau được chưa vì abc bằng nhau mà người ta lại hỏi số lớn nhất cho nên chắc chắn rồi số lớn nhất phải là d được chưa ok có thể tính ra d nếu muốn Đấy, loga thì có chả còn gì nữa để tính cả d là loga số ba của sáu phần năm chả còn gì để tính nữa hết Đấy, người ta hỏi số nào lớn nhất thì chúng ta giải như thế như vậy bài tập vừa rồi chúng ta vừa áp dụng công thức gì chúng ta sẽ áp dụng công thức là loga cơ số ví dụ như a mũ 3 đi loga cơ số a của x mũ 3 đi thì cho con x ra ngoài nhé cho con x ra ngoài sẽ còn là x nhân với cho con ba ra ngoài sau đi cho con ba ra ngoài ba ra ngoài thì bên trong sẽ còn loga cơ số a của gì của x đúng không tiếp nhá ví dụ như loga cơ số a mũ 3 đi của x thì con ba này cũng ra ngoài như là một phần mấy nhỉ một phần ba loga cơ số a của x vậy thì nếu như trong một bài mà có chẳng hạn như này loga của chẳng hạn như là a mũ 5 đây là a mũ 2 đó thì con 5 chạy ra ngoài và con 2 chạy ra ngoài thì con 5 ở trên hay ở dưới con 5 ra ngoài con hai này cũng ra ngoài Đấy, con 5 chạy ra ngoài nó sẽ ở trên con hai chạy ra ngoài nó sẽ ở gì ở dưới vậy thì sau khi con 5 con hai đi mất thì bên trong chỉ còn loga cơ số a của a thôi con 5 đi mất rồi con hai đi mất rồi và loga cơ số a của a thì nó bằng một thôi đó công thức mà chúng ta sử dụng đó được chưa Đấy, ta luyện tập một chút về công thức loga Ok chưa? Đây, bây giờ là chúng ta sẽ giải bài toán này. Tức là lại tiếp tục giải phương trình loga. Đấy. Và phương pháp chúng ta bây giờ là đưa về cùng cơ số nhá. Phương pháp đưa về cùng cơ số. Đấy. Phương pháp đưa về cùng cơ số. Thì như này là D lớn. Hay còn gọi là dạng 3 ấy. Đúng không? Dạng 1 là gì? Dạng 2 là gì? Hai dạng quen rồi. Bây giờ là dạng 4 rồi. Đó, dạng 4. Là đưa về cùng cơ số. Ok. Nào, em nào biết giải bài này không? Um, em. Uh, Rồi em. Đầu tiên thì đưa cùng cơ số về sẽ là loga cơ số 3x cộng với... À, trước hết là đặt điều kiện phát nhỉ? Điều kiện uh, x lớn hơn 0 ạ. Rồi, điều kiện x lớn hơn 0 có thế thôi. Nhá. Điều kiện thì nó khá đơn giản, nhưng bỏ qua nó tí nữa là có thể sai nghiệm, rất là mệt mỏi nhá. Sau khi đạt điều kiện như thế, thực ra không bắt buộc cho bài này, nhưng mà thôi cứ tập thói quen, cứ đặt đi nhá. Nào, chúng ta sẽ biến đổi phương trình. Biến đổi về cùng cơ số. Là loga cơ số 3 của x được chép lại này. Cộng. 9 là 3 mũ mấy ạ? 3 mũ 2 ạ. À, làm sao để biết 9 là 3 mũ 2 là 9 để bằng này, ship này phát này đó thì những số khác em biết đường giải quyết nhá được chưa bấm lại này 9 bằng ship phát được chưa đó thế là xong như vậy 9 là 3 mũ 2 nhá loga cơ số 3 mũ 2 của x bằng 3 phần 2 ngon rồi đấy nào bây giờ con 2 ra ngoài con hai này ra ngoài sẽ làm 
Cơ số 3 của x 1 phần 2 Hay rồi Loga cơ số 3 của x Bằng 3 phần mấy 3 phần 2 Quy đồng mẫu số Tức là nhân 2 vào 2 lần Loga số 3 của x Cộng 2 nhân 1 phần 2 thì hết Loga cơ số 3 của x 2 nhân 2 vào đây hết 2 Bằng 3 rồi chỗ này là mấy lần? 2 loga cộng với 1 loga là mấy loga? À, 3 lần. Loga cơ số 3 của x bằng 3. Vậy là loga cơ số 3 của x bằng mấy? Bằng 1. Vậy là x bằng 3 mũ mấy? 3 mũ 1. Như vậy x bằng 3. Thỏa mãn điều kiện. X lớn hơn 0. Được chưa? Đại tốt đấy. Đấy, kem chép đi. Như vậy bài này chú ý chúng ta sử dụng công thức mà chúng ta dùng là gì? Đây là Loga cơ số 3 bình phương của x này Đấy. Thì con 2 này này Con 2 này nó bay ra ngoài Nha. Con 2 này nó bay ra ngoài Bay ra ngoài Thì nó sẽ thành 1 phần mấy nhỉ 1 phần 2 Và bên trong vẫn còn loga cơ số 3 của x Được không Đấy, Con 2 này nó bay ra ngoài Ok chưa? Đấy, công thức là như thế đấy. Xong chưa? Bài mới được chưa? Rồi ạ. Đây, bài này nghe có vẻ hầm hố như thường thôi. Trông thế thôi như rất là thường. Vẫn là trên quan điểm là chúng ta gộp loga lại, gộp loga lại. Gộp loga lại. Nào bạn nào muốn thử sức? Em. Mời em. Em bài này tách ra đúng không vậy? Tách ra cũng được mà gộp vào cũng được, tùy em. Em nghĩ là em chữ gộp vào. Gộp vào, gộp vào thì hay hơn đấy. Nha. À, em chuyển uh, loga 2 xy sang bề trái. Ờ. À, như vậy là loga cơ số 2 của x bình phương cộng x bình phương trừ trừ loga cơ số 2 của x nhân y bằng 1. 1 tốt, như vậy đây là chuyển về thôi nhá. Chuyển vế thì đổi gì? Đổi dấu. Đó, chuyển vế đổi dấu thôi. Sao em lại chuyển thằng loga này sang mà không chuyển thằng một sang? Trả lời là bởi vì mình muốn hai loga này nhá. Hai đứa loga này ạ, nó sát nhập thành một loga nhá. Đấy. Tuy một mà hai, tuy hai mà một, tức là hai loga này sẽ chập thành một, gộp thành một, nhập thành một. Ok. Kết thành một đôi. Ok chưa? Nào. Vậy là chúng ta sẽ có là loga cơ số 2 x bình cộng à, bình chia trên chia x y. Rồi bằng 1. Đây Đúng là rồi. dạng cơ bản nhé. Đây là dạng cơ bản. Tức là chúng ta đã gộp loga để làm gì? Để về dạng gì nhỉ? Dạng cơ bản. Nào, về dạng cơ bản số 1 rồi. Vậy là à, x bình cộng y bình chia x y bằng 1. À bằng, x bằng 2 mũ 2 mũ 1 thôi bằng 2 mũ 1 nhá. Như vậy là x bình phương cộng y bình phương phải bằng 2y. Chuyển vế đổi dấu, x bình phương trừ đi 2y cộng với y bình phương. Phải bằng 0. Nào, vậy chứng tỏ rằng đây là cái gì đây ạ? Đây là hàng đẳng thức số 2. 
Nếu như tôi nói rằng là bảy hàng hàng đẳng thức đáng nhớ là phải thuộc thì nói như thế là quá xa xỉ bởi vì tôi chỉ mong muốn các em thuộc ba hàng đẳng thức thôi là đã có thể dạy cho các em rồi. Nhưng mà trong tình trạng đến ba hàng đẳng thức cũng không thuộc nữa thì thật là khó, rất là khó. Các em phải tìm đi tìm ba hàng đẳng thức nhá thì tôi sẽ viết cho các em đủ ba hàng đẳng thức hay dùng nhá. Ba hàng đẳng thức thường dùng thôi. Còn nếu em mà nhớ được tận bảy hàng đẳng thức thì lại ngon quá, không có gì để bàn. Thế cho nên những người có thể cười chê tôi là sao thầy dạy cho bọn này dễ thế. Trả lời là anh ạ, à, em nói thẳng cho anh cho nó vuông nhá. Học sinh lớp 6, lớp 7 chỗ anh ạ, à, nó thuộc 7 hàng đẳng thức. Thậm chí có những em còn học những hàng đẳng thức mở rộng. Còn học sinh chỗ em nói như nó vuông luôn này. Nó mà thuộc được 3 hàng đẳng thức là em mừng rớt nước mắt rồi. Tặng trà sữa là trà đào, trà chanh, trà bưởi, trà đà, quất, trà các loại trà rồi. Gớm. Đấy. Không phải là để chê các em mà thầy xin nhắc lại câu hỏi, câu nói là, là gì? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tùy hoàn cảnh, tùy con người mà chúng ta áp dụng thôi. Bây giờ với tình trạng đến ba hàng đẳng thức không thuộc mà lại đi nã những cái phép toán tự luận khó quá là các em không chơi được đâu. Tí nữa thầy sẽ ôn lại cho các em ba hàng đẳng thức hay dùng ba cái thôi. Còn nhớ được bảy cái thì là càng tốt. Và đây chính là hàng đẳng thức x trừ gì nhỉ? X trừ y chắc là bình. Rồi, phải bằng không. Và điều đó chứng tỏ rằng x trừ y phải bằng mấy? Bằng không. Và x phải bằng gì nhỉ? Y Đúng rồi, x bằng y và các em chọn đáp án được rồi đấy. Đáp án B. Đúng rồi, nó là đáp án B. Được chưa? Các em hãy khoan cái việc chép lại. Hãy dừng cái việc chép lại. Dừng cái việc chép lại. Tôi diễn một cách khác. Sau này em thích cách nào thì tôi sẽ diễn lại cái đấy cho em. Em hãy dừng cái việc chép lại. Dừng việc chép lại. Bởi vì chép nó cũng chưa phải là tất cả đâu. Nha. Có thể lời giải đó đúng, có thể lời giải đó sai. Có một số người thậm chí còn đánh giá hay là thầy sợ viết sai nên thầy phải xóa đi nên sợ người khác nhận ra cái sai của thầy. Dạ vâng, em sai đấy các bác ạ. Nghi ngờ thế thì còn học làm sao được nữa. Đấy là lời giải của bạn gì đấy. Rất là hay rồi. Sau đây tôi sẽ đưa ra một ý tưởng khác là cùng cơ số cũng khá là thú vị. nha Thì cái chuyện là loga này. Cái loga cơ số 2 của x bình phương này. Cộng y bình phương này. Thì tôi để im. Tôi để im, tôi chả cần chuyển vế gì cả. nha Cái loga cơ số 2 này của x nhân y này tôi cũng để im luôn ờ, thế thì thầy làm gì thầy sẽ làm việc với số 1 các em quan sát đây là cơ số mấy nhỉ cơ số mấy ạ cơ số 2 ạ à. đây là cơ số mấy ạ cơ số 2 ạ à. cái thằng một này cũng về nốt lô ra cơ số 2 của hai đi chứ còn cái gì nữa hay không lô ra cơ số 2 của hai cũng là một nhà con một nó hay ở chỗ này một nhá lúc thì viết thành lô ra cơ số 2 của hai Lúc lại thấy là thầy viết là loga cơ số 3 của 3. Lúc này thầy thấy viết là loga cơ số 5 của 5. Ờ, thì chả bị lâu một lần. Thế thầy ơi, thế, thế, thế thầy sao lại chọn là loga cơ số 2 của 2 mà không phải là loga cơ số 3 của 3. Đấy, thầy giải thích cho em cái. Nào, có bạn nào giải thích cho tôi là tại sao tôi lại chọn số 2 không? Biết tại sao ạ? Để cho cùng cơ số cả Đúng cùng rồi, chúng ta đang dùng là phương pháp đưa về cùng cơ số Cùng cơ số nhá Bên này đang cơ số mấy Một câu hỏi như là câu hỏi đồ rổ Thế vọng hỏi, cơ số 2 lù lù ra ông hỏi Câu này là cơ số mấy, là cơ số 2 lù lù ra ông hỏi Thế con một là lô ra cơ số mấy dạ, Em không biết thầy dạy đi ạ à. Cái đồ rổ, đoạn trước thì không chịu học Học từ dễ, học tới khó Dễ thì không học, khó học bằng niềm tin này. Nhá, đấy Như vậy, vì đây là cơ số 2 này đây cũng là cơ số 2 này. Úi rồi ôi thế thì chỗ này cũng phải cơ số 2 thôi. Là cho nên nó sẽ là loga cơ số 2 của 2. Và chúng ta sẽ có gì? Đây chúng ta sẽ có loga cơ số 2 của x bình cộng với y bình nha. Đây, chúng ta sẽ có thể sát nhập nhá, gộp hai cái loga này vào. Gộp hai cái loga này vào trở thành loga số 2 của 2 nhân gì? x nhân gì? nhân y. Đó, ngon chưa? Bây giờ chúng ta có đây là dạng cơ bản số 2 nhá. Dạng cơ bản số 2 cả hai bên đều có chữ loga số 2 chúng ta bỏ đi như vậy chúng ta chỉ có là x bình phương cộng y bình phương đấy bằng hai x y rồi rồi được chưa chuyển vế đổi dấu nhá x bình phương cộng y bình phương trừ đi hai x y bằng không đó như vậy đây là x trừ y bình phương bằng không như vậy là x bằng y đấy. cũng là một cách giải đấy em thấy là cách này chép được thì chép nếu không thì còn thầy viết lại cách một cho chép cái này được không để kem chép vào đi nhá trong bài tập này chú ý rằng chúng ta đã sử dụng là một là bằng loga cơ số 2 của hai 
Đó, một cái thao tác khá là hay dùng trong uh, gọi là thủ thuật trong thi cử một thủ thuật nhỏ nhỏ xong chưa xong chưa xong chưa xong chưa kem chết xong chưa yeah. rồi bây giờ thầy sẽ dạy tức là gọi là không dám nói là dạy gọi là viết lại giúp cho các em ba hàng đẳng thức thường dùng bởi vì bảy hàng đẳng thức này là có nhiều người dạy em rồi Đấy, thì bây giờ thầy chỉ là gọi là viết lại thôi là trong bảy cái hàng đẳng thức ấy thì có ba cái hàng đẳng thức sau đây là thường dùng và các em cũng nên ghi vào vở của mình vì không riêng gì chương này mà nhiều chương nữa cũng sẽ dùng ba hàng đẳng thức đó nhé tức là ba hàng đẳng thức em nào mà học được cả bảy thì càng tốt nhé ba hàng đẳng thức thường dùng trong nhiều chương luôn nhé nhiều chương luôn thường dùng thôi ok nào hàng đẳng thức thứ nhất này x bình phương cộng với 2 nhân x nhân y cộng với y bình phương em nào biết thì đọc giúp cho tôi với mở ngoặc x cộng nào bạn nào biết thì đọc cho tôi với y tất cả bình rồi mỗi nhà giúp tôi bọn kia nó không giúp đỡ mình gì cả loại thứ hai x bình phương trừ đi hai x y cộng y bình phương thì chỗ này đổi thành dấu trừ thôi x trừ y tất cả bình phương loại thứ ba là x trừ y nhân x cộng y thì bằng cái gì hả em x bình trừ y bình quá tốt đấy ba hàng đẳng thức thường dùng đấy đấy em nào thuộc được ba hàng đẳng thức thường dùng này đã mừng lắm rồi xứng đáng là thiên thần rồi Nha. vấn đề là phải thuộc trước khi tôi nói cơ còn bây giờ mới nhìn xong mới thuộc thì đây này em là lợi dụng cái đầu óc của em là tiếp thu nhanh thôi còn thực chất là em mất gốc với một học sinh lớp 12 mà lại không thuộc ba hàng đẳng thức này mất gốc rồi đấy. Xong đến lúc cái chả được tôi lại quay ra. Thầy thầy, 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 em nói thật nhá. Thầy có đến thuộc đến 8 hàng đẳng thức, thầy vẫn không đẹp trai bằng em. Ờ, cái này thì đúng không? Nhá. Bởi vì em đẹp trai hơn tôi, nó là một sự thật hiển nhiên rồi. Nhá, được chưa? Thì cho dù thầy có thuộc đến 8 hàng đẳng thức, đến 10 hàng đẳng thức thì chăng nữa thì tôi vẫn không đẹp trai bằng em. Đó, đó là chuyện tất nhiên rồi. Này cũng giống như vậy có những người bảo là ôi rồi sống ở trên đời này tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi đấy đùng một cái chết chết có mang đi được đâu chính vì thế tiền bạc không quan trọng ông bốc phét đi ông mồm điêu đi nha đến lúc con đói đòi sữa đến lúc nhà thắp điện bật điều hòa đang định bật điều hòa lên mẹ và thôi 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 thì thời tiết này đừng bật điều hòa con sao thế mẹ Đéo có tiền mà nộp tiền điện đâu con ạ. À. Đấy, lúc đấy sẽ biết giá trị của đồng tiền. Cho nên khi mà bạn biết được giá trị đồng tiền, lúc đấy là bạn bạn sẽ biết được giá trị của tri thức. nha Bạn cũng sẽ biết được giá trị của sự đẹp trai. Nhiều bạn rất đẹp trai mà không lại không cảm thấy đấy là một cái gọi là trời ban cho mình. Đấy là một cái điểm. Cho nên khi mà bạn đẹp trai, bạn phải cảm thấy là rất là vui vẻ và tự hào. Còn dùng cái đẹp trai như thế nào thì tôi không dám khuyên. Nhưng bạn sẽ cảm thấy rằng à chứng tỏ mình đâu có phải là bị yếu điểm toàn hoàn toàn đâu nha. Thằng đấy nó có giỏi thế giỏi nữa đâu không đẹp trai bằng mình hay chuẩn quá rồi. Được chưa? Nôm na là tôi muốn kem là thứ nhất là kem phải quý trọng những cái gì mà kem có thể làm, còn nếu không thể làm được thì chúng ta đành phải chấp nhận buông thôi. Chỉ tránh tình trạng này bắt đầu dễ biểu. Ê dễ học giỏi toán để làm gì nha, không được. Lan man chém gió một hơi, chả biết chúng nó có thuộc ba thằng thức này chưa? Nào bây giờ giải phương trình. Đấy, bốn phương trình này đều rất là dễ. Ê, quên đi bốn, chán nhức hết ra đầu à. Mấy đây nhỉ? Sáu. Sáu phương trình này đều rất dễ. Mời các em. Xử lý được, con nào thì xử lý. Có lẽ rằng là tôi sẽ tạm thu cái máy tính lại để cho cái này phun ra cho nó rộng làm cho nó được nhiều ok nào cũng giống như vậy tôi sẽ kéo cái thằng cha tay này xuống kéo xuống 
kéo xuống kéo ăn xuống bên dưới này đi nhìn cho nó rộng hẳn đi rồi đấy rất là rộng rồi đấy thao hồ làm rồi đây bây giờ sân chơi này là của chúng mình rồi đấy a b c d e f thích chọn câu nào thì làm câu đấy nào xin mời rất là cơ bản thôi đây là dạng cơ bản số 1 chúng ta không cần phải gì ạ không cần phải điều kiện gì hết không cần điều kiện gì hết xin mời minh kiều chọn nó một con làm câu a rồi vâng câu a nào giải đi ạ bằng luôn giải luôn là rồi giải luôn Logan x x bằng bao nhiêu x bằng âm tám sai đọc đúng công thức sai x bằng hai mũ bao nhiêu hai mũ bốn sai hai mũ âm bốn đúng x bằng hai mũ âm bốn thế còn hai mũ âm bốn bằng bao nhiêu thì đừng có hỏi tao đừng có hỏi nó đừng hỏi bọn nó hỏi ai hỏi máy tính chứ còn gì nữa bấm máy tính hai mũ âm bốn bằng <cười> 1 phần 16 xong phim Đính Kiều rút kinh nghiệm nhá Rút kinh nghiệm Việc đầu tiên phải đọc đúng công thức Là 2 mũ âm 4 Còn sau đó 2 mũ âm 4 bằng bao nhiêu Thì đừng hỏi ai nữa Hãy quay về với cái máy tính của chúng ta Hết bài Hết bài A Hết câu A Đấy chưa Hết câu A Xong phim câu A rồi nào, xin mời bạn tiếp theo. Bạn à, Hồng Nhung. Hồng Nhung. Dạ. Em chọn nó một câu. Dễ mà. Đi nhờ. C hả? Ok. Tức là em chọn câu nào là tùy tâm em nhá. Nào câu C nào. X cộng 1 bằng bao nhiêu? À câu C à Rồi câu C X bình cộng 9 bằng bao nhiêu Bằng 10 mũ 1 X bình cộng 9X sẽ bằng 10 mũ 1 nhá Được chưa Hiểu rằng là à. khi người ta không viết Chữ L O G ấy Chữ lô gái ấy mà thiếu cơ số Thì ta hiểu đó là cơ số 10 nhá Con E cũng thế nhá Con E cũng thế nhá Con E với con C là giống nhau nhá Được chưa Như vậy là X bình phương cộng 19X Phải bằng 10 Bằng 10 X bình phương cộng với 9X trừ 10 phải bằng mấy? Bằng 0. Và đến đây thì em làm cái gì hả Nhung? Bấm máy tính ạ. À. X bằng 1 mũi bằng okay. 10. Đấy. Thầy vẫn khuyên các em là bấm máy. Vì trình độ các em thì bấm máy là lành nhất. X bằng mấy nhỉ? 1. 1. X thì bằng âm 10. Âm 10. Vẫn còn việc làm đấy. Âm 10 thỏa mãn hay loại? Ừ. Loại. <cười> Biết ngay mà. Các người cứ như thế số âm là loại mà. Bài này có điều kiện không? Bài này không có điều kiện cho nên thỏa mãn tất. Được chưa? Đấy. Đấy theo thói quen nhỉ. Đấy. Cứ thấy là âm là loại. Thế buồn cười gì. Lạ thật đấy. Được chưa? Rồi thế thôi nhá. Đấy. Thế còn. Bây giờ thầy sẽ chữa cho bạn câu B. Chữa cho bạn câu B. Kiểu các bạn lại không biết câu B nó là cái gì. Nào. Câu B này, Đấy. cái thứ nhất là về phương pháp nhé. Thì lê P của X này, thì chính là loga cơ số E của X. Được chưa? Trong đó, E ở trong máy tính nhá nó sắp xỉ bằng 2,71. Nó cũng là một hàng số, nó tựa tựa như hàng số pi nhá Hàng số pi là sắp xỉ 3, mười mấy nhỉ? 3, mười mấy ạ? À? 3,14, còn hàng số E là sắp xỉ 2,71. Thì chúng ta sẽ lấy máy tính để lấy ra cái hàng số E đó. Được chưa? Đấy. Đây lấy luôn đi, không có đợi chờ gì nữa. Được không? Muốn bấm số pi thì chúng ta bấm gì ạ? Ship pi. Đó, nhìn ra số pi chưa? Muốn biết nó bằng bao nhiêu thì bằng SD là 3,14. Ok chưa? Còn vẫn cái nút đấy, nhưng mà em không muốn ship mà em bấm alpha. E đấy thì em được chữ E. Bằng là 2,71. Nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ tìm ra chữ E thôi. Ok. Và với quan điểm như thế, thì chúng ta sẽ có phương trình B được viết lại như sau này. Nó chính là 
lô ga cơ số gì nhỉ lô ga cơ số gì cơ số e của x cộng 1 bằng mấy ạ bằng 2 vậy điều đó chứng tỏ rằng x cộng 1 bằng e mũ mấy ạ e mũ mấy e mũ 2 e mũ 2 thì kệ nó e mũ 2 xấu lắm e là xấu rồi e mũ 2 vẫn xấu luôn cho nên x sẽ bằng e mũ 2 trừ 1 nó nhấn như kiểu là pi mũ 2 trừ 1 em nhá còn muốn tính gần đúng nhá muốn tính gần đúng nhá em mà muốn tính gần đúng thì lấy máy lên nhá bấm alpha e mũ 2 được chưa sau đó trừ 1 Đấy, tính gần nó chỉ cho gần đúng thôi nhá đấy thì sắp xỉ là 6,38 được chưa còn muốn bấm pi nhá thì bấm ship pi đó muốn bấm e nhá bấm alpha e đó nhìn được chưa đấy chứng tỏ là đi một ngày đàng hoặc hai sàng khôn chứ đừng nói là một sàng khôn nhá được chưa đó ý tưởng của giải bài toán này là có chữ e là có thế thôi không có gì cả đó. nào còn mấy bài tập bên dưới đây nữa gửi thì gửi cho gửi thôi đây bài một nha đây, lôi mấy bài này lên hoặc lôi bài một từ trên này xuống lôi xuống cho cùng một chỗ để các em nhìn này nhìn thấy chưa đây em nhìn thấy chưa? Đấy. Hết rồi. Đấy chỉ có gần này thôi. Đấy, không to lên. Đấy, các em có thể chụp ảnh màn hình hoặc chép hoặc là bảo thầy gửi tùy tâm. Đấy, chụp ảnh màn hình vào. À, chụp ảnh màn hình để giúp thầy được không? Các em có chụp ảnh màn hình điện thoại được không? được ạ được nó có ít này thì chụp luôn đi thầy đỡ phải gửi có mấy đâu mà à kéo xuống tiếp để kem chụp nhá đây cái này nó mờ để thầy xử lý nữa nhá rồi nét rồi Đấy, các em chụp ảnh màn hình nó đi. Xong nhá. Rồi, ok. Bây giờ là các em ao giúp thầy để nhường cho các các em lớp 10. Các em lớp 10, bây giờ các em vào học. Các em lớp 10 sẽ vào học. Nhá. Các em chụp. Thầy dừng lại. Ok.